酒店就同城，安心预定，退改无忧。同城旅行邀您收看前情回顾。自己贴上吧。来，这是给你们的咖啡。谢谢。明月，咖啡。谢谢。小叔，喝咖啡。谢。小梅，你的咖啡。谢。说吧，是谁指使你这么做的？什么谁指使的？买咖啡呀、啊！我刚在公司上班，买点咖啡很正常吧？我的意思是。这职场看似风平浪静，实际上很容易踩雷。虽然你觉得自己的行为坦坦荡荡，但是在有些心思细腻的人眼里，他就会觉得你是在耍存在感。受教了。对了，姐姐，有一件事还要向你请教呢。嗯，这个是上一任留下来的已完成合同。我该怎么处理呢？是销毁还是？这份合同还没有到销毁的期限，应该存放在档案室里。档案室？现在不都用电子档案吗？为什么还专门搞一个地方放档案呢？这你就不懂了吧？公司有规定，所有的合同都存了电子版，但是合同的原件要保存到足够的年限才可以销毁。以防万一。那档案室的门禁应该是很重要的人在看管吧？那你看看，咦？这里呢，就是公司的档案室了。这些都是纸质版的文件，如果厉总那边有什么需要的话，需要查询的资料啊、合同什么的，你就告诉我，然后我做好登记，就把东西交给你。那所有合同都放在这儿吗？对啊，虽然最后都会在电脑里存档，但是近五年的合同还没有到销毁的期限，而且都不能堆在法务部那边，东西太多了。你看，这一排都是近五年的合同。你在看什么呢？我是在想，这么重要的地方，你居然有这里的门禁卡，真是厉害。那是当然了，走吧，走吧。还看手机，一会开会了。啊，知道了，知道了，快点啊。嗯。对不起，对不起，对不起，我对不起，对不起，对不起，我要不我把衣服帮你洗一下，现在。没关系，不过你以后要小心了。不是，我之前弄脏了一个朋友的衣服
，说好要还给他的。哦，李先生，我发现你最近笑的次数变多了。哦，有吗？哦不，准确说是你以前几乎没笑过。微笑也是一种伪装，不是吗？哦，对对对对对，您说的特别有道理。阴松啊，阴松，你是不是应该把更多的心思放在我给你安排的事情上？没事可干了吗？那我现在就去吧。等等，去把苏协议给我叫过来。好。进，厉先生，您找我。作为我的个人助理呢，有一些我的个人习惯，有必要告诉你。我呢是一个非常爱干净的人，我希望你以后上班了，可以先来帮我把办公室打扫。你看，这桌子也没擦，杯盖上也都是灰，这可不行了。我希望苏小姐以后可以给我一个窗明几净的工作环境。对不起，李先生，这些事我会让保洁阿姨来做，但这不在我的工作范围之内。我也不是这个意思，你也可以不用做这些，帮我泡杯咖啡可以吗？李先生，对不起，我会做好我分内的工作。但分外的是，要看时间，也要看心情。苏雪叶，我希望你可以端正你的态度。这里是我的办公室，不是你家。我是你的老板，和老板说话，请注意你的措辞。狄先生，您这里的工作可以说是重中之重，是整个欧曼的心脏。我作为新人，资历尚浅，怕是不能够胜任，所以。我还是回总裁办和前辈们好好历练历练吧。苏雪叶，你昨天怎么说的？你说你要努力工作，争取留下来。是啊，我是说我会努力留在欧曼，但我没有说一定要留在宁先生您身边啊。行，很好。我就喜欢有自知之明的人。为人力资源部吗？苏雪意不适合做我的助理。从今天开始，我这里不需要他。谢谢李总成全，那我先出去了。两个月没见，你一句辛苦就完了。你太没有诚意了吧？那要怎么才算有诚意呢？你在办公室等我就行，我马上到公司。好，我等你。周总，您现在回家吗？直接去欧曼。好的。女人做到师总这份上，可真是完美，颜值、家世、修养、事业，样样满分。哎，听说他是恒业银行的千金。当然了，恒业银行可是我们欧曼集团的财力担当。当年厉总负责知位并购的那个项目，施家财团可是出了全力的。我跟你说，一会儿施总来了，要往前走一走，积极一点。是明月姐姐，又受教了
，这杯果汁给你吧，来，真懂事儿啊！哎，干嘛呀？这这这不，你这直直直这这个，哎呀，你看你看你这，这衣服都湿了，怎么办呀？洗手间烘手机，这这我去烘一下吧。哎，真是烦死了，世祖马上就来了。我们欢迎师总凯旋归来。谢谢。苏雪艺呢？不到。哦
叔啊，你现在可是我们欧曼的大功臣了。本来呢，集团定下的目标是一共要拿下五家五星级酒店的合作代理权，但是施总呢，一口气就拿下了八家，而且都是当地顶级的旅游酒店呢。是集团信任我，给予了很多支持跟帮助，我才能顺利完成这次任务。朱爽，以你的能力，留在总裁办公室真的是太屈才了，就应该让你出去开拓海外市场。是啊，有施总出马，我相信我们欧曼的国际化进程一定能够早日达成啊！嗯啊，感谢各位领导信任。不过，相比起市场部，我更想多留在本地陪陪家人。嗯。说得好，家人当然是最重要的。对了，施行长的身体怎么样了？很久没见他了。我父亲身体很好，劳您挂念了。好。好哎，怎么凉了？你看，今天给你庆功这么重要的事情，他怎么能不在呢？他说会在办公室等我的。哦，这样啊。嗯。霍总。现在毕竟上班时间，咱们一切从简，还是让大家尽快回去工作吧。好，好，好，今天你是主角嘛，你说了算，大家各自去忙吧。我牌呢？你刚才去哪儿了？会都开完了，你人呢？呃，我刚才就办了点私事，发了个快递。施总都回来了，你还开小差？你帮我保密，我改天请你吃饭。嗯，懂事儿。哎，你看见我工牌了吗？我刚才放在这儿，找不见了。放哪儿了？这不在这儿吗？掉地上了，是面纱。我刚才找的呀。谢谢啊，吓死我了。哎，你又去哪儿了？我去买瓶水，你要吗？不要了，谢谢。董事长，你就是昨天去找泽良签文件的那个助理吧？是我，您记性可真好。好。那么晚了，泽良还要叫你去工作？难得他在工作上这么用心呢、啊。是我，是我刚来经验不足，白天的工作有疏忽，所以晚上才不得不去打扰李总。哎呀，我那个外甥呢，他的家，就像女孩子的闺房一样，从来都不让外人进的。不过昨天他竟然让你进去了，看来他待你很特别啊。是我刚来还不懂规矩，看来是我冒昧了，以后一定注意。苏小姐，不知道你有没有兴趣到我手下工作？什么？啊，我是觉得呢。难得你这么认真、负责，我很欣赏你。董事长可真会开玩笑。我还是一个新人，还有很多不足的地方，需要历练历练。我那边工作还有点事，我就先回去了。这个苏雪意，两年前患上了心因性失忆，一直在德国做治疗。不过奇怪的是
，他在国内的信息几乎被抹得一干二净。不知道是常年不在国内的缘故，还是有人故意处理过。总之，完全找不到可以证明他身份信息的人和资料。还有啊，我刚刚发现他溜进了档案室。和知味的合同，失忆。楚楚啊，你到了。我去看了一眼白书。对不起，楚楚大小姐，没能参加你的欢迎仪式。行了，我跟你这么多年朋友了，我要是跟你较真的话，早就被你气死了。哎，对了，给你带了礼物，瑞士特产，独一份啊。谢，谢了。我不是跟你说好了吗？不用每次都给我带纪念品。那我也跟你说过，不管哪个国家跟城市，只要我去过，就一定会带礼物给你的。确实啊。你说，从大学毕业到现在，你每次都没落下。答应过你的事，我肯定是想做到最好。明月，你在这干嘛呢？雪意，你来的正好，这是施总最爱喝的伯爵茶，奶和糖我已经加好了，送进去吧。为什么给两位大佬送茶水，多好的机会呀！拿着，这么好的机会，你让给我？我刚才看到厉总进去的时候，脸色特别臭，所以我所以你就让我去。你不是厉总的特助吗？这便宜我送你了。我已经不干了，人力资源还没批呢。给，拿着。李总，施总好。总裁办招新人了，我是李总的临时特助。哎，是前临时特助，苏小姐，我们一共共事就不到两天，请注意你的措辞。好的。行了，你出去吧。我只是想给领导倒杯茶而已。我已经不是你的领导了。我说的是施总。施总，你好，我叫苏写意，刚在总裁办入职不久，以后还请多多关照。谢谢施总，那没什么事，我就先出去了。你们聊，好。一个刚入职的员工而已，哪里惹到你了？全部。你什么时候学会说赌气的话了
。喂，英松。李先生，你安排我的事有进展了。你等我。朱叔，英松找我谈点事儿，我出去一趟。啊、哦，好。你慢慢喝。你快点回来。好。说吧，什么事儿？那个谢明浩回来了，开了一家律师事务所，是吗？啊，太好了！你要跟他见一面？当然要见，但凡是我父亲去世前接触过的人，我都要见一见。什么时候见？现在。好。装那么酷，还不是偷偷给我准备礼物了？还你的衣服。抱歉，我有急事先走了，下次再约。李先生，就是这儿了。你到停车场等我。谢律师，里面有一位姓厉的先生在等您。姓厉。行，知道了。冒昧的问一句，您是厉空海的儿子厉泽良，原来是故人之子。来，快请坐。谢律师，今天冒昧打扰，是有些事情想要咨询，请你问。我父亲去世那天，您是不是也去医院跟他见过面？准确的说，是去世过后才到了现场。你不用误会，我没有要怀疑你的意思。我知道，你到那儿的时候，我父亲他已经被确认死亡了。是，我当时是代表智慧去谈一些合作协议上的事情，但是很遗憾，我到的时候，李老先生已经过世了。其实我是想问谢律师，你到医院的时候。有没有遇到什么有印象的人或者事？当时到的时候，就看到医生们正在忙碌的进出，其他的好像没有什么特别有印象的。李先生。是对令尊的死因有什么怀疑的吗？这是我的名片。我的目的不重要。如果谢律师你想到什么重要的事情，请务必要联系我。谢谢你耐心的回答。我知道，谢律师的咨询费很贵，你放心，我会按时付的。不用了。没能帮上忙，我也挺惭愧的。
，以后要是有什么法律业务上的需要，你再找我吧。那我就不多打扰了。慢走。再见。李子良坐电梯下去了，你来的时候小心点。还好你发信息提醒了我，他怎么会来你这儿？他来问一些关于他父亲生前的事情。你还见过厉泽良爸爸？智慧和欧曼长期有合作，你那会儿一直在国外，所以也不太清楚。嗯。你呢？今天过来找我，做什么？我查到当年智慧的合同了。哦。跟智慧签约的人并不是厉泽良，而且签约当天他跟我在一起。那这么说来，不是他干的。那你现在是不是可以收手了？可我爸坠楼的时候，他明明就在楼顶。就算不是他做的，也不代表这跟欧曼无关。在合同上签字的人是陈恒生。我一定要找到这个人。李先生，您看的没错，真的是他。他来见谢律师，为什么要故意躲着我？这位苏小姐可能比我们想象的还要复杂的多。他身上到底还有多少秘密？厉先生。说吧，你偷偷盯我多久了？如果可以的话，我希望我的眼睛一秒钟都没被污染。不用找了，阿良没来。那他今天会来吗？你想找阿良，你就自己给他打电话呀。我问你，就是因为我不想给他打电话。那你这就是黄鼠狼给鸡拜年，多此一举。侯晓东，你有空还是多读读书吧你。你在外面不要叫我真名，叫我奥斯卡。还有，现在跟你说话，还需要学历吗？算了，懒得跟你计较，先走了。你这就走了？不然呢？坐在这儿陪你喝奶吗？石楚楚，这是奶茶，我爱喝的是牛奶加茶，不是只喝奶。我看你就是酒品太差，所以才不敢喝酒吧？喝就喝，谁怕谁呀、啊？别以为我不知道，你是想把我灌醉了，然后套我话。你跟泽良是好兄弟，我知道你不会出卖他的。你知道就好。所以他是不是有喜欢的女人？你换我。欧曼集团有那么多女人，他喜欢上谁也不奇怪。嗯。所以那个女人在欧曼上班。这是你猜的啊，不是我说的。那个女孩长什么样？没见过。我真没见过。不过呢，作为夜场小王子，阿良只要那么稍微的跟我描述一下，我就知道是什么样了。而且
，百分百没错。说说看，我非常负责任的告诉你，这次你是真遇到对手了，有手段有心机，而且他还知道如何打造人设。去激起男人的保护欲，更重要的是，阿良是对他一见倾心啊。所以呢，综合来看，肯定是有九十分以上的。我刚刚也只是随便一说，你别往心里去。我还有节目要去准备一下，这酒啊，你慢慢喝。我请客在听音乐，我还以为是我听错了呢。这么晚了，找我有什么事吗？我不对，你怎么知道我家在哪？你都能知道我住哪儿，我就不能知道我的助理住哪。可我现在也不是你的助理，那你也是我的员工。第一次来你家，你不打算请我喝杯咖啡吗？我们家没有咖啡，茶水饮料也行。毕先生，你到底来我家干什么？啊、哦，那我说过要还你衣服的。嗯、苏小姐，你这家装修的还挺别致的呀。这也是我卧室，这里也是，有什么事情可以去客厅说。好呀。这话别碰，很贵的。好，我不碰。你还戴假发呀？女生爱美怎么了？戴假发就跟戴假睫毛一样，有什么问题吗？但是他和你的脸型不般配哦。嗯哼哼。<笑>这件衣服怎么那么眼熟？你去欧曼酒店播放室播放林秘书视频的时候，不就是穿的这套衣服吗？怎么，还留作纪念啊？您说完了吗，李先生？已经很晚了，我要休息了。
其实，我今天来你家，主要就是向你道歉的。我不该这样怀疑你。其实，我们遇见的第一天开始，我就认出你来了。心事到一半的列车，位置上换了新乘客，站台上钟声敲响了，我挥手目送着，手里还握着一张单程票根，你踏上通往幸福的旅程，练习的方式没保存，在心里偷偷问。最近好吗？和他还好吗？我脾气很差，他比我好吧？你心事复杂，他能猜到吧？你难过会以抱着你吗？你最近好吗？一切都好吧？没说出的话还想听吗？深情的话都被情歌唱烂，与回忆的纠缠。很困难。是我最擅长的办法